हाय एवरीवन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल नए तरह की सब्जी आज हम बनाने वाले हैं बेसन की मछली आप सुनकर हैरान होंगे ये है प्योर वेजिटेरियन रेसिपी जिसमें हम बेसन की सब्जी बनाएंगे पर इसमें जो मसाले होंगे वो मछली में जो डाले जाते हैं वो वाले मसाले होंगे तो इसमें बिल्कुल मछली वाला टेस्ट आने वाला है बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है एक बार ट्राई करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं हाय फ्रेंड्स मैं गीता वर्मा गीता की नो रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं फिर से एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी सबसे पहले मिक्सी के जार में टमाटर डालेंगे एक प्याज पाँच छह लहसुन की कलियाँ एक टीस्पून सरसों के दाने एक टीस्पून धनिया पाउडर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टी स्पून गरम मसाला वन फोर्थ टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को पीस लेंगे बिल्कुल बारीक तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया है ये देखिए तो इसे रख देते हैं साइड में अब मैं यहाँ पे एक कप बेसन ले रही हूँ जो कि सौ सवा सौ ग्राम के करीब है और आधा कप मैंने यहाँ पे दही लिया है जितना बेसन उसका आधा दही थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग वन फोर्थ टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब मिर्च ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे यहाँ पे हमने एक कप बेसन लिया था तो यहाँ पे हम दो कप पानी ऐड करेंगे जितना बेसन था उसका डबल पानी आपको ऐड करना है पहले थोड़ा सा पानी ऐड करें नहीं तो इसमें लम्ब पड़ जाते हैं और फिर बाद में सारा पानी ऐड कर दें तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और टोटल मैं यहाँ पर दो कप पानी ऐड करूँगी तो इस तरह का पतला घोल हमारा तैयार हो जाएगा इसे हम साइड में रख देते हैं अब हम एक थाली लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेंगे साइड में रख देंगे अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन रखा है इसमें मैं ये सारा घोल डाल दूंगी अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो इसमें एक चम्मच तेल को आप अच्छे से गरम कर लीजिए उसके बाद इस घोल को डालिए जिससे ये जो घोल है चिपकेगा नहीं और आप इसे लगातार चलाते रहिए क्योंकि बहुत जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो इसे मैं इस तरह से लगातार चलाती रहूँगी जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट ना कर दे धीरे धीरे आप देखेंगे ये बहुत जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो ये पक भी जाएगा और एकदम से गाढ़ा भी हो जाएगा तो इस तरह से पकाते रहें छोड़ें नहीं यहाँ पे ये देखिए इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है और काफ़ी थिक हो गया है अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे थाली में जिसे हमने ग्रीस करके रखा था और इसे हम इस तरह से फैला देंगे पूरी थाली में जिस तरह से हम बर्फी सेट करते हैं इस तरह से इसे प्लेन कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट में ही ये सेट हो जाएगी जैसे ये ठंडा होगा और इसमें से हम इस तरीके से पीसेस कट करेंगे जिस तरह से बर्फी काटते हैं उस तरीके से ये देखिए कितने बढ़िया पीसेस हमारे तैयार हुए हैं तो इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे ये देखिए मैंने सारे निकाल ले हैं अब इन्हें हमें फ्राई करना है तो यहाँ पे मैंने फिर से पैन रखा है और उसमें दो टेबलस्पून तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे यहाँ पे देखिए कितना स्पंजी ये इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हमारे ये बर्फ़ी के पीसेस तैयार हुए हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में आप इन्हें इस तरह से फ्राई करके भी खा सकते हैं तभी ये बहुत टेस्टी लगते हैं तो इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है जैसे इसका हल्का सा कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए बस उतना ही करना है बहुत ज़्यादा नहीं करना है तो पलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे तो चेक कर लेते हैं ये देखिए दूसरी साइड से भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया बहुत ज़्यादा नहीं करना है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं
अब मैं फिर से एक बड़ा चम्मच इसमें तेल डालूंगी क्योंकि तेल बहुत कम है जैसे तेल गर्म हो जाएगा हाफ टी स्पून मेथी दाना डाल देंगे क्योंकि जो मछली है उसकी जो ग्रेवी होती है उसे मेथी से ही छोंका जाता है तड़का लगाया जाता है तो यहाँ पे मेथी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है नहीं तो मेथी कड़वी लगने लगती है अब ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा था ये इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें सारे मसाले डाले हुए हैं तो अलग से कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे तो मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए आप इसे भूनते रहें साथ ही मैं कलर के लिए डाल रही हूँ हाफ टी स्पून देगी मिर्च आप कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है ग्रेवी में और इसे भूनते रहेंगे लगातार चलाते हुए तो भूनने से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है जितना मसाला भूनेगा उसमें उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा तो थोड़ा सा सब रखना पड़ता है क्योंकि मसाला भूनने में थोड़ा टाइम लगता है जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है अभी इसे मैं थोड़ा सा और भूनूंगी तो जितना आप अच्छे से मसाले को भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा तो ये जो रेसिपी है बिल्कुल वेजिटेरियन है और बहुत से लोग सोचेंगे कि शायद ये नॉन वेज है तो ये बिल्कुल वेजिटेरियन रेसिपी है सिर्फ इसका जो टेस्ट है वो मछली जैसा है वैसे ये पूरी वेजिटेरियन है और यहाँ पे अब मैं ये जितने भी फ्राई किए हुए हमारे बर्फ़ी के पीसेस थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मसालों के साथ कोट कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा चलाए नहीं तो ये पीसेस टूट सकते हैं बहुत सॉफ्ट हैं तो अब इसमें मैं पानी ऐड करने वाली हूँ जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ पे ये एक गिलास पानी ऐड किया जो कि एक कप के बराबर है आप अगर पतली ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और लास्ट में मैं इसमें एक चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर दूँगी इससे सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत ही टेस्टी लगती है तो अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे पाँच से सात मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे पकने देंगे ताकि इसमें काफ़ी अच्छा उबाल आ जाए और सब्जी अच्छे से पक जाए तो करीब पाँच सात मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी काफ़ी थिक हो गई है और सब्जी बिल्कुल पक चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत थिक भी नहीं है बहुत पतली भी नहीं है मीडियम रखी है मैंने तो आप अपने हिसाब से जितनी रखना चाहते हो उसके हिसाब से रख सकते हैं अब मैं लास्ट में इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स कर देंगे सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरी लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए पाँच मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे जिससे जो सब्जी का कलर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तेल ऊपर आ जाता है अब इसे हम सर्व कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लिख के बताइएगा आपको कैसी लगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें